നമസ്കാരം സംഗീത വിസ്മയം ബാലഭാസ്കറുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് സഹോദര ബന്ധമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രമുഖ ബിൽഡറും സൺഹോംസ് ചെയർമാനുമായ സജീവ് വിദ്യാധരൻ മർദ്ദാടനോട് പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ ബാലഭാസ്കറിനോട് തനിക്ക് സാഹോദര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വിഷ്ണുവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗഹൃദം മാത്രമാണെന്നാണ് സജീവ് പറയുന്നത് ബാലഭാസ്കറും വിഷ്ണുവുമായി സൺഹോംസിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെ മുൻനിർത്തി മർദ്ദാടൻ നൽകിയ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാലഭാസ്കർ തന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ മരിച്ച മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം തന്നെ സൺഹോംസിന്റെ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റിയിരുന്നു സംഗീതമാണ് തന്നെയും ബാലഭാസ്കറിനെയും അടുപ്പിച്ചത് ബാലുവിന്റെ സംഗീതത്തോടെ തനിക്ക് തോന്നിയ ആദരവിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി താൻ തന്നെ നൽകിയതാണ് ബാലുവിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ പദവി വലിയ ഹൃദയബന്ധമായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറും താനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്റെ കുടുംബവുമായും ബാലുവിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് ബാലുവും വിഷ്ണുവുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിഷ്ണുവിനെ തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വിഷ്ണു ഒരിക്കലും സൺഹോംസിന്റെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നില്ല തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടത് സൺഹോംസിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു വിഷ്ണു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് സജീവ് പറയുന്നത് അപ്പം മിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ മെഷീന്റെ മാർക്കറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി നടത്തുന്ന ആളെന്ന നിലയിലാണ് വിഷ്ണുവിനെ അറിയുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ വിഷ്ണു പ്രതിയാകുമെന്നോ അകാലത്തിൽ ബാലഭാസ്കർ വീട പറയുമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ കരുതിയിരുന്നില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ബന്ധം വരുമെന്ന് താൻ കരുതിയതുമല്ല ഒരു കുഴപ്പക്കാരനായി വിഷ്ണുവിനെ താൻ കാണുകയോ അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരാളാണ് എന്ന് വിഷ്ണുവിനെ തനിക്ക് തോന്നുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അത്തരം സൂചനകൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തന്റെ സഹോദരന്റെ സ്ഥാപനമായ കോണ്ടോറുമായി തനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല തന്റെ സൺഹോംസിന്റെ പിന്നിലെ വലിയ ചാലക ശക്തി തന്നെയാണ് സഹോദരൻ ഇപ്പോഴും ബാലഭാസ്കറും വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയോ സൺഹോംസിനെയോ ഒരിക്കലും വലിച്ചു ഇഴക്കരുത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ടാണ് സൺഹോംസ് പതിനൊന്നോളം പ്രോജക്ടുകൾ വിജയകരമായി സൺഹോംസ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൂരിലുള്ള പ്രോജക്ട് മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് പതിനാല് നിലകളുള്ള ഫ്ളാറ്റാണ് ഉള്ളൂരിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിവാദങ്ങളിലേക്കും സൺ പ്രോജക്ടിനെ വലിച്ചിഴക്കരുതെന്നും സജീവ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബാലഭാസ്കറിന്റെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനമെടുത്തതോടെ അന്വേഷണ നിഴലിൽ പ്രമുഖ ബിൽഡറായ സൺഹോംസ് എന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ മറുനാടൻ നൽകിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഡി ആർ ഐ അന്വേഷിക്കുന്ന ബാലഭാസ്കറിന്റെ ട്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വിഷ്ണു സൺഹോംസിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു എന്ന പൊതുവിവരമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സൺഹോംസിലേക്കും നീളാൻ ഇടയാക്കിയത് വിഷ്ണു സൺ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് സൺഹോംസ് ചെയർമാൻ വിദ്യാധരൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ബാലഭാസ്കറുമായും വിഷ്ണുവുമായി തനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും സജീവ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബാലഭാസ്കർ സണ്ണിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കൂടിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സജീവ് നിഷേധിക്കുന്നുമില്ല സൺ പ്രോജക്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു മരിക്കും വരെ ബാലഭാസ്കർ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ട്രൂപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന വിഷ്ണു അതേസമയം സൺ പ്രോജക്ടിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു വിഷ്ണുവാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ സൺ പ്രോജക്ടുമായി അടുപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സജീവ് നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത് ബാലുവുമായും വിഷ്ണുവുമായും ഒരേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് തനിക്ക് ബന്ധം വന്നത് എന്ന് സജീവ് പറയുന്നുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തെ പ്രളയം വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ സഹായവും ആഹ്വാനവുമായി ബാലഭാസ്കറും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ബാലഭാസ്കർ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആഹ്വാനം ദുരിതബാധിതർക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായ സാമഗ്രികൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൺ പ്രോജക്ട് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശം ബാലഭാസ്കർ ആ സമയത്ത് സൺ പ്രോജക്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം സൺ പ്രോജക്ട് വഴി നൽകാൻ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ബാലഭാസ്കർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു മറുനാടൻ ഇന്നലെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി